ഹായ് മക്കളെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ലൈവ് അടിപൊളിയായി തന്നെ നിങ്ങളേവരും കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം ഉഷാറായി തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ക്ലിഞ്ചറായി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയിൽ എന്ത് ചോദിക്കും അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതിന്റെ ഉത്തരവുമായാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ട ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാധാരണ ഒരു കണ്ടന്റ് വീഡിയോ കാണുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ എന്റെ മക്കള് കാണരുത് മറിച്ച് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോഴും വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ ആ ഉത്തരം എന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം പ്ലേ ചെയ്യുക തയ്യാറല്ലേ മക്കളെ എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലടാ റൈറ്റ് സോ അട്ടിപൊളിയായി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ആ മെഷർമെന്റ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം ഫൈൻ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ റിവിഷൻ അല്ല മറിച്ച് ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എടുത്ത ടോപ്പിക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ മെജോറിറ്റിയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ബിസൈഡ്സ് ദ സെവൻ ബേസ് യൂണിറ്റ് ദർ ആർ ടു മോർ സപ്ലിമെന്ററി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ആംഗ്ലീഷ് ഡാഷ് എന്താണ് മക്കളെ സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയടാ റേഡിയൻ ഉണ്ട് സ്റ്റെറേഡിയൻ ഉണ്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ക്യാൻറ്റിലെ ഉണ്ട് സോറൈറ്റ് റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ ആണ് സ്റ്റെറേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മക്കളെ സ്റ്റെറേഡിയൻ ആണ് നമ്മുടെ സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അതും ആംഗിളിന്റെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ക്യാൻറ്റില എന്ന് പറഞ്ഞ ലുമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബി That is Steradian. Clear? Set. Clean then. Let's go to the next question. Bye, okay. We are moving to our next question. Set the question. Which one of the following is a dimensional constant? What is it? Dimensional constant. What is it? Dimensional constant. So, what is it? Dimensional constant. What is it? What is it? Gravitational constant. ക്യാപിറ്റൽ ജിക്കാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ അതിനകത്ത് ജിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ജി ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ എന്തുണ്ടടാ മക്കളെ ഇവന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ സാറാ ഡയമെൻഷൻ നമുക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാവോ തീർച്ചയായും പഠിപ്പിച്ചു തരാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം നമുക്ക് ഫൈൻ സോ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ക്ലിയോ അടുത്തതിലോട്ട് കടക്കാം വേറെ മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Pick out the fundamental unit from the following. Thannirikkinnadil mm-hmm. ninnu fundamental unit nye therenye edukkuga. Thannirikkinnadil ar aanu fundamental unit. Second inundu meter per second inundu newton inundu joule aanu. Idhil eeda aanu makkalai fundamental unit nama padishu nalai? Yes. Eedu fundamental unit kal enja makkal kku atti poli aayi thana manasar aayi kaanu minni yaan pradishik inundu. Yes fundamental unit kya ur example akka vachu amal padishu aayi irindu. A number marakka adhi rikya anu example na live na adhi discuss eitha aayi irindu. Live gaana thella aayi maa live video kaanu nato. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് കിലോ വാട്ട് അവർ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പൊതുവെ വാട്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പവർ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ കിലോ വാട്ട് അവറും പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് പൊതുവെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല മറിച്ച് അത് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് യാസ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കാം റൈറ്റ് എനി ടു ഫിസിക്കൽ കോൺ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഷുവാലിറ്റി തരാൻ പറ്റുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമ
വെലോസിറ്റിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് എടുത്തു വെച്ച അതേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ആർക്കാണ് എനർജിക്കാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇമ്പൾസ് എടുക്കാം ഇമ്പൾസിന് അതേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ആർക്കാണ് മൊമെന്റത്തിനാണ് റൈറ്റ് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധിയായിട്ട് അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹാവിങ് യൂണിറ്റ് ബട്ട് നോ ഡയമെൻഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അവയ്ക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് ആംഗിളുകൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി യൂണിറ്റുകൾ പഠിച്ചത് അവ തന്നെയാണ് ഏതാണ് മക്കളെ യെസ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ആംഗിളും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ സോ യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷനും ഇല്ലാത്തത് സ്ട്രെയിനും റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയുമാണ് ഒരേപോലെയുള്ളത് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി എനർജി വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആണ് പക്ഷെ അവന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല സോളിഡ് ആംഗിൾ അവന്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെറേഡിയൻ ആണ് പക്ഷെ അവന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ നോട്ട് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിലും ഡീക്കേഡ് ആണെങ്കിലും ഇയർ ആണെങ്കിലും സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം ഒരു വർഷം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് അത് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റേഷ്യോസ് എക്സ്പ്രസ് പ്രഷർ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് പ്രഷർ ഇൻ എക്സ്പ്രസ് പ്രഷർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് റൈറ്റ് സോ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഫോർ കൈനെട്ടിക്ക കൈനെട്ടിക്ക ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല എളുപ്പത് കണ്ടുപിടിക്കാലോ സോ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എനർജി ആവുമ്പോൾ അതിന് ഒറ്റ ഡയമെൻഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണെങ്കിലും എന്ത് എനർജി ആണെങ്കിലും അത് ഒരൊറ്റ ഡയമെൻഷൻ ഫോമിലേ ഉള്ളൂ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റിന് എന്തുണ്ടാവില്ല മക്കളെ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എടുത്തു മാറ്റി വെക്കുക മാസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയാം ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ അറിയാം എൽ ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എൽ ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആണ് വെലോസിറ്റി ഈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇടണമല്ലോ ആ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് ഇടാം ശ്രദ്ധിക്കണ സോ എന്ത് വരും എം അടുത്ത സ്ക്വയർ അകത്തോട്ട് ഇടുമ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ അല്ലേ സംശയമില്ലാലോ സംശയമില്ലാലോടാ സോ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ വർക്കിനും എനർജിക്കൊക്കെ ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അത് ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണെങ്കിലും സെയിം ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ മക്കളെ അടുത്തത് പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറയാം വാ പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രഷർ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ആണ് സോ എന്താണ് പ്രഷറിൻ്റെ ഫോമുല പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് So, dimension of pressure equal to force in the end of a clay, mass into acceleration, so ml t power of minus 2. Area then then L square on. Some shi la lomla nila padi shi la la. So, e L square mugali lo to umanda oda. Yes, at the other ball then then ml t power of minus 2. At the other ball then then no, L square mugali lo to umbo, L power of minus 2 i maru no. Already but L power of 1 num, L power of minus 2 und up and down. Ah, equal to m L power of minus 1 t power of minus 2. അതെങ്ങനെയാ സാറേ എൽ പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആയത് സിമ്പിൾ ആടാ മക്കളെ ഇവിടെ വണ്ണും ഇവിടെ മൈനസ് ടു അല്ലേ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ അല്ലടാ അങ്ങനെയാണ് എല്ലിന്റെ പവറിൽ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നു മൈനസ് വൺ വന്നിരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി സോ എം എൽ പവർ
ഫൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ജി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ജി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തേ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആവും സോ എഫ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എം വൺ എം ടു താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിവാഡഡ് ബൈ എം വൺ എം ടു ആവും ഡിവാഡഡ് ബൈ എം വൺ എം ടു ഇത്രയും കാര്യമൊക്കെ അല്ലേ സംശയമില്ലാലോ ഇനി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ജി എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ മക്കളെ നമുക്കറിയാം എം എൽ ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു ആണ് ആർ സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ അല്ലേ സോ എൽ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ വരിക യെസ് എൽ സ്ക്വയർ ഡിവാഡഡ് ബൈ മാസ് ഇൻറ്റു മാസ് മാസിന് എം ആണ് സോ മാസ് ഇൻറ്റു മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരുടാ എം സ്ക്വയർ എന്ന് വരും റൈറ്റ് ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വൈകിക്കോ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് എം സ്ക്വയർ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത ഇതുമാണ് സോ എം എൽ ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു എന്ന് വരും എം സ്ക്വയർ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എം പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു എന്നാവും സോ ഫൈനലി നോക്കടാ ഇവിടെ എം പവർ ഓഫ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എം പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു ആണ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സോ എം പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ എൽ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ എൽ ക്യൂബ് പിന്നെ ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു സോ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തിയായി തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ യാതൊരു വിധ സംശയമില്ലായോ സോ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ലൈവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം പരീക്ഷയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായും ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്ലിഞ്ചറായി തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മക്കളെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയി നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവരിലോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉറപ്പായും ഇടണം ഇൻഡിവിജ്വലി നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് വായിച്ച് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും മക്കളെ സോ ടേക്ക് കെയർ ഗൈസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടുമായി കണ്ടുപിട്ടാം ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ